تعهد تازه اسلام آباد به افغانستان برای مبارزه جدی با حراس افغانان در خاک پاکستان معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و ویس احمد برمک وزیر امور داخلی کشور که از پاکستان بازگشتند میگوید که مدارک غیر قابل انکار درباره حضور طالبان شبکه حقانی و سازماندهندگان حملات اخیر در ش... و شهرهای بزرگ کشور به پاکستان سپرده است این دو مقام ارشد امنیتی میگوید که پاکستان موجودیت پناهگاه های حراس افغانان را در خاک کشورشان رد نکردند و تعهد سپرده است که در برابر آنان مبارزه خواهد کرد و به حکومت افغانستان پیشنهاد کردند تا یک میکانیزم جهت تبادل اطلاعات استخباراتی میان دو کشور ایجاد شود اما چرا مقامات حکومتی به نتیجه این سفر خوشبین هستند و آیا پس از این سفر در سیاست پاکستان در برابر پا... حراس افغانان تغییر خواهد آمد سلام و برنامه خط کابل خوش آمدید من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایه و دکتر نعمت الله نعمت عضو رهبری محور مردم افغانستان مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین آقای میسم چقدر باورمند هستین با آنچه که پاکستانی ها به طرف افغانستان تعهد سپرده بسم الله الرحمن الرحیم با درود خدمت شما مهمان در بحث و ملت بزرگ افغانستان طبعا متاسفانه یک رشته عملات که ترسی که ما در آخر در کابل ولایت افغانستان شاهد بودیم این نبر مردم افغانستان قابل قبول است و من نبر حکومت افغانستان و ما با تمام توان با قاطعیت با حامیان گروه های ترسی و گروه های ترسی مبارزه خود کردیم گروه های ترسی را طبعا نیروهای دلیل امنیتی ما در جاجه افغانستان نابود میکنه و حامیانش هم ما در به شدت زیر فشار جهانی قرار میتیم تا اینا حمایتش از گروه های تروریستی متوقف بسازن در پیوند به عملات تروریستی اخیر کابل وزیر محترم داخله و رئیس محترم عمومی امنیت ملی عظیم پاکستان شدن و شواهد و مدارک انکار ناپذیر را به اونا بردن تا اینکه اونا هم مراکز و پناگاه های امنی گروه های تروریستی را از کشورشان در, در کشورشان مورد حمله قرار بده مهمترین نکته در این سفر میتونی باشه که برای اولین بار هست که پاکستان میپذیره گروه های تروریستی از خاکش استفاده میکنه یک نکته بسیار بسیار قابل توجه و تعمل است و با وجود این که در گذشته همواره پاکستان از حضور گروه های تروریستی در خاکش منکر شده این اونا نپذیرفتن که گروه ها بلانه های هم در اونجا داره مراکزی مراکز داره از اونجا تنبیل میشن تجهیز میشن بالاخره این بار ای یک نکته مثبت است یک نتاف از جانب پاکستان هست و قرار است به اوائل هفته پیش رو یعیت از پاکستان به کابل بیه و اونا هم از عمل کرد و اقداماتشان در چند روز اخیر و برنامه هایشان در آینده به حکومت ملت افغانستان اطمینان بده و در این سفر هم به مقامات ارشد امنیتی افغانستان پاکستانی ها تعهدات را سپردن باورمند به هستین که پاکستانی ها این تعهدات را عملی میکنن ببینین وزیر محترم داخله و رئیس محترم عمومی امنیت ملی افغانستان در پاکستان با شماری از مقامات ارشد و کشور دیدن کرد از جمله با وزیر مخ... داخل پاکستان با رئیس استخبارات پاکستان ما امیدوار هستیم که پاکستان مسیر اشتباه را با توجه به یک باور اشتباه که اونا هم از گروه های تروریستی با عنوان ابزار استفاده کردن اونا متوجه شود و ای به ای باور برسند به ای برداشت برسند گروه های تروریستی با توجه به ماهیت شومی که داره نمیتونه منافع هیچ کشور هیچ ملت را تامین کنه این انتظار ما است اما نباید را فراموش کنیم که دیگر ما در صدد وقت زایه کردن مثل گذشته نخواد بودیم در گذشته در گذشته ها خوشبینی های که نسبت به پاکستان وجود داشت همارا سفرها و حیات های شکل گرفت ما وجود داره آقای میسم که پاکستان باز هم وقت کشی نکنه با حکومت افغانستان روی کرده بسیار جدیدی که در دنیا شکل گرفته بر علای گروه های حامیان گروه های تروریستی طبعا ما تلاش میکنیم که فشارهای جهانی بر علای پاکستان مضاعف شود سپاس بزارم. آقای نعمت پاکستانی ها پذیرفتن که لانه های حراس افغانان در خاکشان هستند و در برابر این لانه ها مبارزه می کنند باورمند به این هستین که به همین سادگی پاکستانی ها علیه پناگاه های امن تروریستان در خاکشان اقدام بکنن من نه طول نوال درانو لیدون کو ساس هم کرانو درون ملمت سلامون اولاندی کوم زه فکر کوم چه ده افغانستان حکومت بیا غواری چه 
یو تیر ترخه تجربه چې منګل لرو هغه تکرار کی په دې معنا چې افغانستان په تیر په تیر ول لاسو کلونو کې نه دی توانې دلی چې د پاکستان هغه د فریب کاری د هغه غنای رنګونه د افغانستان د خلکو ته فریب ورکول د افغانستان عوام ته فریب ورکول د افغانستان حکومت ته فریب ورکول د هغه په حساب کې یو قاتی دریز زان ته خپل کړی مخ کې زمونږ درون میلما بعضی مسایل ته اشاره وکړه فرض کا ویدا زل د افغانستان د حکومت چاروا کی په ډیرو کرا شواهد سره پاکستان ته تللی د دې معنا دا ده چې په خوا موږ شواهد نه درلودل او په پخوا کې چې کوم د افغانستان کوم افغاني وافدونه بلند رتبه حاکمان د افغانستان دا چې پاکستان ته تللی دي یا بین المللي جامعه ته یا د افغانستان خلکو ته څویلې دي دا نافې کوي په دې معنا چې په خوا موږ شواهد نه درلودل دا ځل موږ شواهد اوس هم په خوا هم شواهد بو ولې اوس موثق تر دي اوس هغه شواهد دي چې پاکستان نسي کولای تینه ان کارو کې د امنیت شواهد باید همیشه موثق تر اوسي په دې خاطر باندې هغه شواهد چې یو بل ملک ته وړاندې کې هغه ته په شاید او باید باندې نسي یعنی فکر کوي یا اوس دوی دروغ وای خلکو ته یا په تیر وختو کې دروغ رازو زما خو نظر دا دی چې د افغانستان مظلوم ولست افغانستان بیچاره خلکو پتی رو که هم دی تکالیب گاله لی دی زامتونه گاله لی دی با اصطلا شایدانی ورکلی دی زخمیانی ورکلی دی مالی توانونه گاله لی دی دا افغانستان خلق با بیا هم حکومت سرا پتی که گزاره و که یا چانس با حکومت تا بیا هم ورکی حکومت تا با منتظر و سیگی چې حکومت په دې کې څه کوي خو که چېرته بیا هم نتیجه منفي وي سوال په دې ځای کې د افغانستان د حکومت جواب به بیا ملت ته څوي یو دوهمه خبره دا ده چې زما په نظر په فعلي شرایطو کې افغانستان ته د افغانستان د دغسې د بلند رتبه مامورینو تګ د سیاسیونو تګ یا د هم ملی امنیت د رئیس د وزیر داخله په افغانستان کې د پاکستان سفارت موجود و باید د پاکستان سفیر را غوښتل سوی وای او دغه مغب ډیپلوماتیکو مراجعو نه په هغه باندې فشار راوړل سوی او دا شواهد که چېرته ضرور و چې هغه ته یې ورکړي وای په دې معنا چې د افغانستان د امنیت رئیس او د افغانستان داخله وزیر حل ته ځي او د دغه اوراق وړاندې کوي چې احمد یا محمود ستا په بلانی کوڅه کې په بلانی ښار کې اوسېږي نو تا من تو خپل اسناد اخلی غوی تور کئی دا اسناد باید بین بلالی جامعه تور کول سوی وی خود دا غزای دای چی دا افغانستان خال کو تای بیاه یا اشتباه پیدا کئی یا غا پا دی مانا باندی چی دا غا دا تیر حوادث با دی نزده و رزو کچی سوی دی دا دی حوادث و دا خال کو دا عرام اولو بخاطر باندی تا یو کار کیگی کنی دا کار لنور و لارو نکی دلی سو افغانستان باید خپل دا افغانستان موقف باید دوم نکاتا دوی نوی را ولی چی افغانستان زی بیا هم دا دشمن تا خپل خپل اصنادون دا دشمن پا کور کس پاری بین ملالی مراجش تا ناتوش تا امریکا شتا ملالی متحد شتا دی تاسو نظر دیر خدا که دای سوسی دل دای سفیر را بلا لای وای دی افغانستان دیپلوماتیک چارواکو بلی دا کارو نک هغه په دې معنا باندې په دې لپاره سوی وي چې دوی د افغانستان د خلکو د ارامولو په خاطر چې دا د مونږ حالې زلې کوو د افغانستان د ملي امنیت رئیس د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دوی سفر وکړ دوی لاړ پاکستان ته مګر په یو شی چې ګارنټي او هغه تعهد تضمین په یو یو بخش کې هم موجود نه دی آیا دلته به د افغانستان پاکستان به مونږ سره دا ځل صادق اوسېږي ګارنټي نشته آیا په افغانستان کې به د دې نه وروسته د افغانستان خلک په امن کې وي فعلا ما ورته مونږ او تاسې ګورو د کابل په ښار کې حتی خلک بیرون نه شي راوتلی نه نه ښاغلی نیمه بېرته تاسو ته را ګرځو ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتا دنبال کنید ادامه برنامه آقای میسم میخوایم در رابطه به حرف های آقای نیمت هم بفرماین و پاسخ حرفایشان را بتین در کنار این میخوایم میره بپرسم که بعد از این همه غوغاهای کشورهای بیرونی فشارهای آمریکا سفر این هیئت به پاکستان و به یک نحو خوشبینانه برخورد کردن با پاکستان و اون هم پیام مثبت آوردن از اون کشور واقعا فکر نمی کنید که پیام مثبت آوردن از اونجا کمپاین است برای پاکستان ببینید ما میخوایم که به دو نقطه اشاره کنیم 
نکته اولین که سفیر ما در سازمان ملل متحد آقای محمود سیقل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مدارک و شواهد فراوان را به دنیای راه کرد مبنی بر این که پاکستان تخطی مرزی میکنه راکت پراکنی میکنه و از گروه های تروریستی به عنوان ابزار استفاده میکنه یک بحث دومی است که من خدمت شما عرض کردم که پس از ما فرصت وقت کشی رو به پاکستان نمیتیم اما قای نعمت میگن حالا هم شما وقت کشی میکنین اوایل هفته پیش روی امروز پنج شنبه قرار است تا دو سه روز آینده حیات از پاکستان به کابل بیاید اونا مو اقدامات چند روز شب گویا پس از سفر وزیر محترم داخل افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی و همچنان برنامه های عملیشان را در آقای نعمت به این حرف های شما باور ندارم میگه حکومت افغانستان وقت کشی میکنه و به خاطر اینکه از خان عمر در کنترل بگیره و مردم را آرام بسازه یک چنین اقدامات را میکنه ببینین خوب است که بینندگان محترم و مردم افغانستان با شاهد باشن شما به با عنوان طرف و به عنوان یکی از سخنگویان حکومت پاسخ آقای نعمت را بدین اینها میگن شما مردم را دارین فریب میتین از خان مردم را کنترل میکنین و به خاطر این که مردم آرام شوه یک چنین اقدامات را حکومت میکنه خب من به نظریات آقای نعمت احترام دارم اول خوب این نکته بسیار قابل توجه است که ما با تهاجم بزرگی از گروه های تروریستی و دهشت افغان قرار داریم تروریستا تمام نهادهای های حکومتی و غیر حکومتی مردم افغانستان اخشار مختلف مورد حمله قرار میدن در این بخش از آقای نعمت هم با شما موافق باشه اجازه بتیم ولی بحث اساسی است که اینها میگن شما مردم را فریب میتین از اجازه بتیم که ما بس متکرم بکنیم ضرورت است که ما وحدت و همدلی مان را حفظ کنیم در مقابل اوج از تهاجم اگر قرار برزی شوه که باز با منفیگرایی برخورد کنیم با یعنی آقای نعمت منفیگرایی میکنه با بدبینی ها برخورد کنیم بازی کار به جای نمیرسانه تعهد ما با مردم افغانستان همی است که هفته پیش روی اوایل هفته حیات به کابل می اینا برنامه هایشان را به حکومت افغانستان تشریح میکنه و پس از او ما خواستار اقدام عملی پاکستان هستیم پس از این منتظر نمیشینیم که باز پاکستان حیات بی رفت آمد شوه نشست شوه و شاهد اقدامات عملی نباشه این فرصت برای پاکستان نمیتیم سپاس بزارم بفرمایی نقای نیمت بعد از این حکومت افغانستان و پاکستانی ها فرصت نمیتا خواستار اقدامات عملی و سریعشان است و حرف های منفی گفتن از هان, را، از هان آمر مخشوش میسازد زمان پا پشتو که او مطل دی و اید شدو سوی شلومبی هم پکوی دا افغانستان ملت دی حالت ترسیده لیده چه دا شدو بار بار سوازه ولیدی آتی شپین سپین شوینی که آقا شربت هم بی که آقا شلومبی هم بی آقا مجبور دی چه آقا پکی حکومت باید یو کارو که دا افغانستان دا خلق و سره آیا اوز زمان درون ملما وای چه دری و رازی یا یوه هفته منگ بدی ملت تخواست کو دا افغانستان خلقو تا بوی چو ول از کالم صبر کرده ده دا سو یوه هفته نه منگ حکومت تا یوه میاشت و خوار کو دا تغییراتو دا پاره دا افغانستان خلق با شپگ میاشت پا زنبانی تکلیف تیر کی دا افغانستان خلق با یو کال پا زنبانی تکلیف تیر کی خو مگه دا یو کال و جنی با ول رو مگه دا یو کال کی خو که دا یوه هفته کی دا تغییر را نسی بیاز ما پختنم داده چی دا افغانستان خلکو تا با جواب چا شوی که پا یوه میاش که تغییر را نسی بیا با دا افغانستان خلکو تا جواب چا شوی که پا شپاک میاش تو که تغییر را نسی بیا با دا افغانستان خلکو تا جواب چا شوی پا دا سی حال که چه دا ملی وحدت دا حکومت درینی می میاش تی وقت پاتی ده نو کل چه دیو حکومت درینی می میاش تی وقت پاتی وی او پلا پلانونا او پالیسی دا درینی مو دا بیا هم دا افغانستان دا خلکو پسترگو 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 اول اجازه را که ایتیب که اولای میسم تا سوزباب در که اگر نتیجه مثبت نداشت همین سفر و باز هم همین گونه مردم کشته می شدن در افغانستان پاسخ حکومت چی است بر مردم در اون زمان؟ در دو حوزه ما تلاش میکنیم حوزه داخلی کماندوی افغانستان با عنوان یک نیروی محصر افضایش پیدا کرده استراتیجی تدوین شده تبن عملات اخیر نشان داد که استخبارات افغانستان ممکن است ضعفای در استخبارات و ارگان های امنیتی افغانستان وجود داشته که دشمن تا نیست نفوذ کنه ما تلاش میکنیم که خلاها ها پر شوه و از طرف دیگر و از طرف دیگر چی میکنین اگر از طرف دیگر پاکستان به تعهدات شمل نکنه پاسختان بر مردم چی از طرف دیگر از طرف دیگر طبعا همونطور که ما یک هماهنگی کلانه در سطح 
برای مرزهای افغانستان در سطح دنیا و علیه پاکستان ایجاد کردیم ما به کرات از ایالات متحده آمریکا سازمان های بین المللی می خواهیم که اونا فشار شه برای پاکستان مضاعف کنه تا یک پاکستان وادار شه که مت شه از گروه های تروریستی متوقف بسازه ممنونتون آقای نعمت اگر پاکستانی ها توجه نکنن به خواسته هایشون و وضعیت همین گونه ادامه داشته باشه حکومت افغانستان از آمریکا می که بالای پاکستان فشارش را بیشتر بسازه د پاکستان د پاکستان باندې د امریکې د خوانه د فشارونو د پاره بیا دا غلاره نه وکوم چې اوس فیلنز مونږ حکومت نیولې دی دا شواهد به امریکې ته وړاندې شوي وو تر څو پورې چې امریکې په پاکستان باندې فشار راوړلی وای مخکې د دې نه مونږ شواهد ورکړي یو خواته مونږ د زور خبره کوو یو خواته د زور خبره کوو او بلې خواته بیا د عذر خبره کوو په دې معنا باندې چې زه دا نه وایم زه په دې مسایلو کې نه غواړم چې زه غواړم چې او دوام کوم چې خدای تعالی دې د افغانستان په خلکو نور ورحمېږي زه دا نه وایم چې په دې کې زه د حکومت په مقابل کې کوم منفي ګرایي وکړم زه وایم چې د افغانستان په خلکو د نور خدای تعالی رحم وکړي او له دې بدبختۍ او له دې کشتار له دې زخمي توب له دې شهادتونو له دې نه دې خدای خلاص کړي خو زه دا وایم که یو خواته زمونږ سره دومره صلاحیت دومره زور معلوم وي که پاکستان دا ونه کړي موږ به په مقابل کې څه دویم خبره دا ده که چیرته د افغانستان حکومت دا ځل هم د پاکستان د لاسه پریب خوري نو د افغانستان د خلکو په مقابل کې بلکې د افغانستان د خلکو نه اخوا د خدای تعالی په مقابل کې به د افغانستان حکومت ځواب ویونکی اوسیږي راځم د امریکې خبرې ته امریکا که چیرته د افغانستان د خلکو چې بیا هم اعتکای په امریکایانو باندې دی د دې سر د دې نه انکار څوک نشي کولی خو که چیرته دا وظیفه هم چې زمونږ ونه شوه کولی پاکستان زمونږ سره په خپلو تعهداتو باندې عمل ونه کړ په هغه صورت کې بیا مراجع امریکې ته کوو ولې په اول قدم کې مراجع امریکې ته نه کوو بیا خو زمونږ په خپل ځان باندې اعتکا نه شو په امریکې باندې اعتکا شو امریکا په خپلو ګټو پسې ګرځي او دا یو طبیعي عمل دی چې امریکا باید خپلو ګټو پسې وګرځي که یو وخت پاکستان د امریکې دپاره په ګټه اوسیږي په هغه صورت کې امکان لري چې بیا د افغانستان غوښتنو ته ډېره توجه ونه کړي بیا د پاکستان غوښتنو ته ډېره توجه په هر صورت دلته د افغانستان د خلکو په مقابل کې نه امریکا مسوله ده نه پاکستان مسول دی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان اوسنی حکومت په هر نوم چې ورته وایي د ملي وحدت حکومت ورته وایي او که هر حکومت ورته وایي په هر صورت دغه خلک چې اوس فعلا د افغانستان واګې په لاس کې دي دا د افغانستان خلکو ته هم د خدای تعالی په نسبت باندې او هم د افغانستان خلکو ته مسئول مسئول مننه آقای میسم چرا از همین نخواست به امریکایی ها به سازمان ملل مراجعه نکردین به گفته آقای نعمت این کار وقت کشی است شما یک بار پاکستان را ای که بارها امتحان شده یک بار دیگر امتحان میکنین بعد از اون میرین به در امریکا ما به امریکا مراجعه کردیم ببینین برای اولین بار است که امریکا به صراحت از پاکستان خواسته که مدش از گروه های توروسی متوقف بسازه نتیجه امریکا سال نتیجه شمی بود امریکا که سال ست ها تن کشته و زخمی شدن امریکا سال 2001 تا فعلا به افغانستان است هیچ با در گذشته حکومت گذشته نتونست امریکا را قانه بسازه که پاکستان در همسایگی افغانستان از گروه های توروسی به عنوان ابزار استفاده میکنه بنابر این استراتژی جدید آقای ترامپ به صراحت از پاکستان خواست و بارها ما شاهد بودیم که حیاتی به پاکستان رفت اونا را تحت فشار قرار داده و حمایت مالیشون را کاهش داده بنابر این ما قبلا هم خواستیم میخواهیم که فشارها اما این فشارها شدت عملات را در قبال داشت شما وضعیت افغانستان را در روزهای گذشته دیدیم نکته دومی است که آقای نعمت اشاره کردن برزی که ما در قبال ملت مسئول است آقای مسئول است پاسخ پرسش مرا بتین فشار آمریکا تشدید عملات را در قبال داشت شاید بر موقتا برداشت حکومت هم امین بود برداشت حکومت چی بود امین که حملات برداشت بیشتر میشه برداشت حکومت امین بود که آمیان گروه های تروریستی مورد فشار قرار گرفته لانه های امن گروه های تروریستی مورد فشار قرار گرفت اینا یک بار دیگر میخواهید زورآزمایی کنه اما در نهایت امر ما پیروز زورآزمایی پیروز در... بودن ما پیروز هستیم در نهایت هم چگونه پیروز هستیم آمیان گروه های تروریستی را آمیان گروه های تروریستی را آمیان گروه های تروریستی را با اعمال فشار که از جانب دنیا بر علیه شما با خانه خاط کردیم روی روی و در همین تقابل که شما گفتین پاکستانی ها پیروز بودن 
متوجه نشدم میپذیریم که پس از اینکه شما گفتین حکومت افغانستان پیش بینی کرده بود که چون این تقابل به وجود میای و شاید همچو عملات را در قبال داشته باشه پاکستانی ها پیروز بودن ببینین حمله یک متاسفانه در کابل شد یک نکته نباید فراموش کنیم که همین تروریست ها در امترین جای دنیا هم حملات تروریستی را انجام دادن نه بارها هر روز نیست اونجا شاید در تمام میزان من میخوام توجه کنم عمل کرده باشه اما در کابل و من... شهرهای دیگه هر روز مردم شده اگر ضعف در نهاد های حکومتی وجود داشته باشه شما ضعف حکومت توجه باش توجه نمی کنم پس چی من هیچ وقت توجه نمی در هر جایی که اما نباید فراموش کنیم میزان تهدیداتی که برای افغانستان است برای آمریکا است همین تهدیدات برای ایران است همین تهدیدات برای هند است قابل مقایسه نیست میزان تهدیدات برای ما بسیار زیاد است ما از از انبوه و موج از حملات توریستی توریستی رو خنثا می کنیم جلویش می گیریم عرض کردم خدمت که میزان تهدیدات بالا هر روز باید اینجا صدها تن کشته شوه وظیفه حکومت چی است حکومت باید چی وظیفه ما این است که ما با قاطعیت ناکام باور ما باور ما است که حامیان گروه های توریستی باید در تحت فشار قرار بگیرند مردم میگن که شما ناکام به هر میزانی که ما توریستا را نابود میکنیم حامیان گروه های توریستی توریست تولید میکنه باز تولید میکنه بارها یک نیم در شما شاید وضعیت است داخل حداقل بیاین جلوگیری بکنین شما حتی در داخل هم نمیتونین که جلوگیری بکنین یک از وظایف ما است یک از وظایف و تلاش های جدی ما در این اواخری است که ما حامیان گروه های توریستی را مورد مؤاخذه قرار بدیم اینا را مورد فشار قرار بدیم تا ما چه از گروه های توریستی متوقف کنه در غیر آن یک کنیم ده است که ما شاید جنگ فرسایشی متاسفانه در افغانستان هستیم اگر اونا را ما قانع نکنیم طبعا جنگ فرسایشی کماکان ادامه پیدا میکنه علت شمی است که توریستا با تولید میشه از جانب حامیانشان سپاسگزارم آقای نعمت پاکستانی ها از حکومت افغانستان خواسته که یک میکانیزم را به خاطر تبادل اطلاعات استخباراتی به وجود بیارن واقعا فکر میکنین این مسئله چقدر میتونه بار دیگر باعث هی شود که جنگ در افغانستان بیشتر شود و مردم افغانستان بالای سازمان استخباراتی پاکستان و بالای خود پاکستان باور ندارن مزا فکر کومات د استخباراتی معلومات و د تبادله چې اوس په اوس وخت کې یو شرط په قسم باندې پاکستان حکومت وړاندې کړی دی د دې نه به هم هغه د افغانستان خلکو ته چې کوم شک موجود دی هغه دا چې د دې نه به هم پاکستان استفاده کوي په دې معنا چې آینده که پاکستان سره افغانستان خپل اطلاعات شریکوي هغه به هغه خپل تروریست چې ده تربیه کړی ده هغه ته به چې ځای بدل کړي هغه ته به چې په په اصطلاح د افغانستان حکومت له خوا نه ته تعقیبېږي ته محتاط اوسېږه رازو چو مسالو ته چې مخکې اشاره وشوه یو دا چې زمات د افغانستان د حکومت وظیفه معلومه نشوه چې د افغانستان د حکومت وظیفه نو څه شی دی یو د افغانستان د تقریبا د سلویخ فیصد نه پورته بودیجه یوازې په امنیتي سکتور باندې مصرفیږي د نور سکتورونه که په خپل ځای باندې پریدو چې هغوی هم تر یو حده پورې خپلې وظیفې نه پیژني رازو امنیتي سکتور ته د افغانستان سکتور وظیفه نو څه شی دی د حکومت وظیفه په مجموع کې څه شی دی چې موږ د بل چا په تمه باندې اوسېږو دویم دا ده چې د افغانستان حکومت فعلا آیا دا خاوره صرف غواړي که په دې خاوره کې وګړي هم غواړي خلک هم غواړي خلکو ټول درګل د مړه کېږي او بیا په قصه کې هم نه کېږي او ډېر سطحي یې تېروي چې بس خو یو قضیه ده تېره شو په ټوله دنیا کې کېږي دا یو ډېر عجیبه سوال دی پښتنه دی په ټوله دنیا کې کېږي ما در سره قبول کړه خو تی ولی که ته خو نوستان ولی وشی ستا وظیفه ده تا څومره په اندازه باندې خپله وظیفه صحیح اجرا کړې ده رازم یو مسلې ته د افغانستان امریکی استراتیژي او د کومکونو قطع کېدلو ته ډېره اشاره کېږي د اګست نه تر جنوري پورې تاسو وګورئ د تېرو کلونو سره د تېرو ولسو کلونو سره مقایسه کوي زیاترین تلفات او مشکلات د افغانستان خلکو ته د امریکې د نوې ستراتیژي نه د اګست نه راځي خو تر جنوري پورې پېښ شوي دي د دې نه علاوه د جنوري نه تر فبروري پورې تاسو وګورئ د تېرو کلونو سره د دوه زره اوولسم کال سره مقایسه کوي د شپاړسم کال سره مقایسه کوي ورځ په ورځ واقعیت پورته ځي چې کله ګرا پورته ځي په صورت کې مونږ څنګه ویلی شو او د افغانستان خلکو ته څنګه جواب لرو سپاس ګزارم اقایان میسم و نعمت از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد خدا نگهدار